、えー、犯罪も少ないし人も穏やかだしですねまあまあかなり駅なんかで失礼な人はいますけれどもそれでもやっぱり日本人は礼儀正しいし、えー、謙虚だしまあ本当にいい民族の中で私も人生を送ってるわけですが、まあ、私ももちろん日本人ですから、えー、そうなんですが。この頃その日本の文化を壊す人たちがいましてねまあ一番まあ私が目立つのはやっぱり銀行とかそういう関係者ですねまあこの前暴利をむさぼる人たちもまあそうですけどねまあ銀行が本当にあんまり立ちが良くなくてですね会社に来てはえ配当をもっと増やせとえ出資者にもっと有利にしろとこう言ってるわけですがえ日本の会社というのはですねえー、従業員のために運営されておりましてアメリカやヨーロッパのように、えー、株主のために運営されてるんじゃないんですよね、えー、知った顔の人がですね、えー、社員とは、えー、株主のことであって従業員のことじゃないなんていうかそれはですねヨーロッパかぶれの人が言うんであって私は、えー、社員というのは日本では従業員だと、まあ、そういうふうに思ってるわけですね。まあ、それに近いことでかなりこの頃厳しい状態になってきたのが航空会社ですね。航空会社は元からヨーロッパかぶれなんですよアメリカかぶれっていうかですね。それで白人のやることがいいと思ってるんですよ。白人のやるサービスが本当のサービスだと思ってるんですね。いやあのかつて江戸時代の末期から明治の初めにかけて日本に来た外人はですね日本流のおもてなしというか日本流の接客を受けて大変に感激しているわけですから航空会社は日本式の接客をするべきなのに、えー、アメリカヨーロッパ的な接客をするわけですねその一番大きいのが階級制ですよ日本というのは階級制を置かないんですよね基本的に、まあ、天皇陛下1階級あとはもうみんな同じと形式上大名とか侍を敬うようなふりをして実は心の中はみんな同じだよという考えなんですね。ですから人種差別も起こらないし私はいつも言ってるんですけど男女差別も起こらないんですよ。日本の女性解放運動って実に馬鹿らしくてですねもともと男女差別のない日本にまずヨーロッパ流の男女差別を持ち込んでこれはその男女が違うことをするっていうこれはもう全然差別では何でもないんですけど。男女が共に幸福というのが日本文化なのにヨーロッパは女性差別が厳しいですからね差別社会ですからお金の面でも性の面でも肌の色も全部差別社会なんですよ。日本は全て差別社会じゃないんですね。ですから良かったんです。ところが最近ね「四等乗客」っていう表示をし始めたわけです航空会社が。えーまあ、グループ4と呼んでますけどねグループ4と呼ぼうとですね4等乗客と呼ぼうと同じですよ問題なのはその取り扱い方ですからねまず空港に行きますとね、えー、4等乗客以外はステータスという名前で呼んでるわけですこれもねごまかすために、えー、私もよくですね、えー「どこの窓口はどこにありますか?」なんて聞くと「先生はステータスをお持ちですか?」と聞かれるんですつまりステータスを持ってるかどうかで窓口が違うんですねこれはね日本文化にはないんですよ。もちろんあのお金を払った人は早い窓口、丁寧な窓口ですね。プレミアムの窓口に行きたいもんなんですけど。だけども日本はそうじゃないんですよ。例えば新幹線で切符を買うときにグリーンの切符も普通車の切符も同じようなことで売るんです。それはそれが正しいんですよね。だからそれで行きますね。それで今度はえー、全ては取り扱いが違うんですね、えー、一等乗客二等乗客までかな三等も半分ぐらいは、えー、と休憩室があるんですねあのそれで特に外国旅行なんかの場合ファーストクラスに乗ると、えー、出発時に係員が来て連れてってくれるっていうそういうサービスもつくわけですこれは貴族のサービスなんですねつまり、えー、階級性のあるヨーロッパアメリカのサービスの仕方なんですよ。日本はですねえー、たとえ仮に高い切符を値段の高い切符を買ってもですねそれは自分でやってくれっていうのが日本の文化なんですこれは船頭も何もそうなんですねでしかし戦後ですねアメリカが入ってきて、えー、三等車っていうのがあったんですよ、え
一等車二等車三等車って僕のはちっちゃい頃ありましたね三等乗客三等乗客なんかできると虫けらみたいに扱うわけですよ車掌もですねそこに自然自然に文化が壊れ差別感情が出てくるんですね差別感情ってのはそういうところから出てくるわけですところがだんだんそれはまずいということになって、えー国鉄を中心に一等車二等車というのを三等車をやめて、まあ、グリーン車だけにしたとグリーン車っていうのは必要なように思うんですねまあ有名な人もいるし怪我してる人もいるしですたまにはゆっくりして乗りたいっていう人もいるのでひそかにっていうかグリーン車グリーン車と言わずにですねこの頃あの車内放送うるさくグリーン車っていうことあるんですけどそうじゃなくてなんとなくあるようぐらいだったら。日本文化は許すすんですね日本人というのはですね常識が働きますからまあ金持ちもいるしいろんな事情の人もいるからグリーン車ぐらいいいよだけどそっとしといてくれよっていう感じなんですねみんな同じなんだから釣りバカ日記ですよ、ね、結局社会的に偉い人とかそういう人だって人間としては日本人としては同じなんだあところでそのこのあ航空会社の1等2等3等4等乗客はですね切符を買う時そ,それから休憩室さらに今度乗船する時ねもうすごいんですよ昔はねそっと言ってましたよ、えー、まあプレミアムの乗客さんは先にどうぞなんて言ってましたよところが最近はね、えー、窓口混乱のために順序通り乗っていただきますまず一等乗客の方どうぞって言うんですよで一等乗客のほとんどいませんからねまあからとそれでまあ3分ぐらいかかると。それから次に二等乗客、なんとかかんとかなんとかカードとか言ってやるわけですよ。それから三等乗客、これは、えー、確かプレミアムぐらいの席に乗る人かな、4000円ぐらい払う人ですね。それから最後に、それではついに四等乗客の方に乗車願いますとこう来るんですよ。そうするとですね、もう全然窓口のサービスの態度が違うんですよ。だってね、それを毎日やってますからね、あの全日空とか JAL の窓口は。もうね、階級制が。染み渡ってるんですよだから日本人はねご老人とか子供とかなんか,なんか怪我してる人を大切にして身分とかお金じゃなくてそういう人を優遇するんです周りもみんなそうするんですよだから周りの人の目もねなんだあいつらあのプレミアムだと思って威張って乗ってやらっていう顔してますよあの間もなくね航空会社廃れますねこんなことやってたら誰も乗りたくな,るないですよ鉄道はねあっさり乗らせてくれるのにね<笑>航空会社行くとねお前は4等乗客だ4等乗客が出やられるんですからそれは差別の元になるんですよやっぱりね私はね日本が差別社会じゃなかったっていうことはもちろん日本人自身も幸福でしたけどまあ第一次世界大戦の後のパリ条約で日本が初めて世界で人種差別撤廃条項を提案できたのも日本社会そのものが差別的じゃなかったからですね。それから日本がえー、世界に護して日露戦争を勝ち、まあ、だこの前負けた戦争ってのはアメリカだけに負けてるんでイギリスとかなんかには勝ってるんですがそういう戦争にも強かった経済発展もする非常に社会もあの安全であるこれは全部差別社会じゃないからなんですよあの。私も外国で差別社会というものを味わいましたけどね差別社会ほど危険で非人間的な社会はないんです。この差別社会はこの四等乗客からできますね。ですから私はねオリンピックを目指してこういうヨ,ヨーロッパにごますろうと思ってその差別社会を作ってると思うんですけども差別社会のある国っていうのは世界で5分の1しかないんですよ。白人社会しかないんです。他は差別がないんですね。ですから日本はオリンピックまでに航空会社を早く変えてですね四等乗客やめてほしいんですね。で怪我をしている人とかお年寄りは優遇するとそれはもうみんな日本文化ですよだけど金を払ったから先に乗せろとかね休憩室が違うとかねそういう差別白人しか入れないっていうのと一緒なんですよこれねだからこれを早くやめてもらいたいそれから JR もこの頃ちょっと行き過ぎてグリーン車ではどうグリーン車ではどうっていうふうに放送することありますからそれもやめてもらってですねまあグリーン車で何かトラブルがあれば車掌が柔らかくここはグリーン車なんで、えー、ちょっとお金が必要なんですけどっていう程度にするのがですね私は、まあ、いつも言ってるけど子どもたちに残す日本というものをですねいい日本を残せるんじゃないかと思います。